大家好，欢迎您收看今天的格斗解说。今天的主人公波球是小雷在评论区看到这位叫随意的网友提议的。作为宠粉的小雷必须安排，也希望这位网友看到今天的视频，能给个关注、点赞支持一下。波球被泰国人亲切地称为泰拳王子，因为他的实力强悍、身体健硕，同时还有着一张英俊的脸庞，所以他成了无数泰国人心中的偶像，甚至是被国王钦点为将军的拳手。他从小就受到父亲的影响，开始接受泰拳训练。他训练很刻苦，在少年时期就在泰拳四年六月十四日 m o u n t a i n Color Fighting Masters 二零一四比赛，在摩纳哥蒙特卡洛市拉开战幕。波球对阵法国泰拳王吉米库里巴利的那场比赛，打得异常激烈。比赛后半段，波球开始发威，飞膝、砸肘、转身摆腿各种大招，最终双方打满五回合，波球一致判定获胜。夺得 WMC 超次重量级世界冠军金腰带，这也是波球自2009年 K1 沃德麦克斯半决赛分歧判定输给安迪苏瓦以后，至今的第三十一场比赛连胜。这场比赛结束后，波球成功引起了另一位拳手李成祥的注意，他竟出价一百万，只想跟波球比试一番。虽说有钱能使鬼推磨，但是波球可不是一般人物，他因为不属于职业赛，即便输了也不会影响生涯的战绩。波球心动了，于是他找人回了一封信，称自己比赛可以假意打输，但谈好的钱必须一分不少的打过来。然而事情并没有预想的那么顺利。这场比赛虽然不是职业赛，但当天的观众席座无虚席，黑压压的一片人，很多拳迷都因波球慕名而来。一开场，波球就放水的十分明显，被打中好几拳都不进攻，只是牢牢防住自己的头。李成祥的拳头看着毫无杀伤力。就像小孩打架般推搡来推搡去，波球的动作虽然看起来大起大落，十分夸张，可是他要不就是落下的力度轻飘飘，要不就是总打不到关键地方，甚至还能隐约听到观众席大哥的嘲笑。波球也是蛮不容易的，就这样陪李成祥玩了一个回合的过家家。宝宝，一起给我喊嘿，嘿，喂。This is f u r t h of This is f u r t h 第二回合，敢拒绝波球打得更随意了，竟把对手压在绳脚，连续打了好几个跳跳拳。Can you help? You suck, u n b e l i e v a b l e Oi! 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 Vai lá, vai lá! Mas a confusão foi rápida. Em seguida. 波球一拳竟把对方砸倒在地，我们这里注意看一下波球的表情啊，他摇着头，一脸疑惑，好像在说：“不是吧？我没用什么力，这兄弟就倒了？那我辛辛苦苦演了一个回合，白演了。”虽然李成祥向裁判示意他还能继续打，但是当他刚挨到波球，就被波球又一脚扫倒。之后他又顽强抵抗了一会儿，终究是自截即躺在地上认输了。这场比赛让大家非常的疑惑。现场观众以及粉丝都感觉非常的不满，想必波球也很疑惑，自己明明没用多大的力，为什么对手像受了内伤一样？不过之后有知情人说，是李成祥后面又不想出这一百万美金，主动认了输。
，毕竟自己这花拳绣腿的，赢了也有大把人说胜之不武，钱可是实实在在的呀。想必经过这场比赛，波秋再也不想陪人演戏打假赛了，这不是被耍了吗？陪玩了两个回合，钱没拿到不说，还伤了不少粉丝的心。这场比赛大家怎么看呢？欢迎在评论区畅谈。大家有什么想看的比赛，也可以留言告诉小雷，小雷一定翻牌给你安排。喜欢就点个赞支持一下，我们下期见了。